नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है गगन और स्वागत है आज के इस वीडियो में आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 4L और 4H के बारे में जो 4x4 या 4 व्हील ड्राइव गाड़ियां होती है कार थार जीप वगैरह जो भी होती है उनमें आप लोगों ने देखा होगा दो तरीके के मोड होते हैं मेजरली 4H 4L एक और मोड होता है टू उनके बारे में बात करते हैं कई लोगों ने पूछा वो क्या होता है कैसे काम करता है देखो है तो काफी सिंपल लेकिन क्योंकि हम आम तौर पे उन्हें हर गाड़ी में नहीं देखते इसलिए हमें थोड़ा समझ में आ, मुश्किल से आता है लेकिन कोई बात नहीं थोड़ा इजी करके समझाने की मैं कोशिश करता हूँ उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा वैसे देखो सबकी अंडरस्टैंडिंग जो है 4L 4H जो है उसकी अलग अलग हो रखी होगी अभी तक जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी अंडरस्टैंडिंग जो है मैंने सबसे पहले एक ट्रैक्टर में देखा था तो मुझे वो ट्रैक्टर के तरीके से याद आता था और हो सकता है आपने किसी और गाड़ी में देखा हो तो आपको उस तरीके से याद आता हो तो अभी के लिए आप उसको थोड़ा सा भूल जाइए और शुरू से मतलब एकदम फ्रेश शुरू करते हैं सबसे पहले देखो होता है 2H 2H जो है उसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना है 2H हर गाड़ी में होता है जितने भी कार आप चलाते हो जो टू व्हील ड्राइव होती है सब 2H एच है ये मान लो ठीक है 2H का मतलब होता है टू हाई ठीक है इसमें हर गाड़ी जो भी टू व्हील ड्राइव है सब है अल्टो से लेके जितनी भी बड़ी टू व्हील ड्रिवन कार है एक्सयू वगैरह जितनी भी हैचबैक है सब टू एच मान लो आप ठीक है उसको छोड़ दो अब आगे फोर और फोर को समझने के लिए आपको कुछ समझाता हूँ सबसे पहले ये इंजन ब्लॉक है ठीक है इंजन से पावर जाती है गियर बॉक्स की तरफ ये गियर बॉक्स जो है उसमें रोटेशन जो है गियर बॉक्स में होता है गियर बॉक्स में आप गियर सेलेक्ट करते हो जो फोर बाय फोर कार्स होती है जिनमें फोर एच फोर एल वाला सिस्टम होता है उनमें एक तीसरी चीज लगी होती है वो होती है ट्रांसफर केस ठीक है अभी ये जो ट्रांसफर केस है ये एक्चुअल में क्या करता है आगे के पहियों और पीछे के पहियों में पावर को जो है डिवाइडेड डिवाइडेशन करता है उनका तो ट्रांसफर केस से आगे की तरफ निकलेगा एक जो कि दोनों पहियों में गया और एक पीछे की तरफ से निकलेगा जो कि दोनों पहियों में गया ठीक है अभी आ, पावर जो है हर तरफ जा रही है अभी हम जो है इंजन को भूल जाते हैं इंजन वाले पार्ट को हटा देते हैं और गियर बॉक्स वाले पार्ट को भी हटा देते हैं ठीक है इंजन गियर बॉक्स वाले पार्ट को हटा देते हैं अब ये मान लो कि पावर जो है गियर बॉक्स से निकल के आ रही है मान लो आपने फर्स्ट गियर सेलेक्ट कर रखा है दूसरे गियर को देखो ही मत अभी फर्स्ट गियर लगा रखा है हमने और गाड़ी जो है वो फर्स्ट गियर के हिसाब से हम आगे के सिनेरियो को इमेजिन करेंगे ये है ट्रांसफर केस ट्रांसफर केस जो है उसमें भी गियर होते हैं और उन गियर्स को हम कहते हैं फोर एच टू एच फोर एल जो है अभी टू एच का तो मैंने आपको समझा दिया कि टू एच का मतलब है पावर या तो सिर्फ फ्रंट व्हील को या सिर्फ रियर व्हील को दोनों को जाएगी ठीक है ये समझ लो लेकिन फोर एच में क्या होता है जो टू एच होता है वही रेशियो में गियर रेशियो समझा देता हूं थोड़ा सा साइड में ये गियर है और एक दूसरा गियर है ठीक है अभी ये गियर जो है इंजन से पावर लेके घूम रहा है और ये वाला गियर जो है ये आपके पहियों की तरफ जा रहा है अभी देखो गियर क्या करता है वो समझाता हूं आपने ये गियर्स जो है घड़ी में भी देखे होंगे जो ट्रेडिशनल वॉचेस आती है उसमें भी आपने देखे होंगे एक गियर घूमता है अगर छोटा है गियर साइज में छोटा है रेडियस छोटी है उसकी तो वो गियर अगर दो रोटेशन करेगा तो उससे डबल रेडियस वाला गियर जो है उस टाइम एक रोटेशन कर पाएगा अब होता क्या है अगर एक छोटा गियर बड़े गियर को घुमा रहा है तो छोटे गियर की रोटेशनल स्पीड ज्यादा होगी लेकिन बड़े गियर का टॉर्क ज्यादा होगा ये कॉन्सेप्ट समझ लो अभी मान लो ये गियर जो है इससे इंजन इसको पावर दे रहा है इंजन की पावर यहां से निकल के इस गियर में ट्रांसफर हो रही है जो कि पहियों को जा रहा है तो ये एक बार घूमेगा तो ये आधा ही घूम पाएगा ये दो बार घूमेगा तो ये एक बार घूम पाएगा अभी ट्रांसफर केस में सिमिलर गियर रेशियो लगे होते हैं जो फोर होता है उसमें क्या होता है ट्रांसफर केस में दोनों गियर बराबर के होते हैं ये मान लो लेकिन पावर जो है चारों पहियों को दी जा रही है 4L में क्या होता है जो गियर होता है उसका रेशियो बदल जाता है मान लो वन इज टू थ्री रेशियो हो जाता है अब वन इज टू थ्री का रेशियो का मतलब क्या है कि अगर एक गियर जो है एक रोटेशन कर रहा है जो साथ में चिपका हुआ गियर है वो तीन रोटेशन करेगा ये मान लो या फिर ये जब तीन रोटेशन कर पाएगा तब इसका एक होगा आप समझने के लिए इसे कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अब बस ये मान लो कि ये तीन रोटेशन करेगा छोटा वाला तब बड़ा वाला एक रोटेशन मारेगा और ये भी समझ लो कि टॉर्क जो है वो मल्टीप्लाई हो जाता है अभी फोर में क्या होता है कि आपको पावर जो है ट्रांसफर केस में वो तीन गुना टॉर्क जो है तीन गुना बढ़ जाता है लेकिन स्पीड कम हो जाती है ठीक है तो मान लो ट्रांसफर केस में आपने 4L सेलेक्ट कर दिया 4L को सेलेक्ट कर दिया 4 बड़ा बुरा लिखा है मैंने चलो 4L को हमने सेलेक्ट कर दिया 4L जैसे ही आपने सेलेक्ट किया आपकी स्पीड जो है वो तो हो गई कम और टॉर्क जो है वो गया बढ़ 
ठीक है अभी इस चीज को भूल जाते हैं हम और अब बात करते हैं 4L और 4H की एप्लीकेशन पे देखो 4H जो है वो तब काम में लेते हैं जब हमें चारों टायर जो है उनको पावर देनी है या चारों टायर में पावर पहुंचानी है वो तब काम आती है जैसे मान लो मिट्टी में चलना है बर्फ थोड़ा सा बर्फ का ऐसा भी मान लो स्लश ज्यादा मड वगैरह में चलना है वहां पे हम 4H यूज करते हैं H मतलब हाई या वहां पे स्पीड जो है थोड़ा सा तेज हो सकती है स्पीड तेज रहती है नॉर्मल जो व्हील्स जो है वो गियर बॉक्स के हिसाब से काम करते हैं फोर कब यूज करते हैं फोर यूज करते हैं जब चढ़ाई चढ़नी हो जब चढ़ाई उतरनी हो जब हमें कोई और ऐसी सिचुएशन में चलना जहां गाड़ी फंस रही हो बार बार रॉक्स में चलना हो ठीक है उस टाइम पे हम 4L यूज करते हैं ताकि टॉर्क ज्यादा मिले स्पीड कम हो ठीक है उस सिचुएशन में हम 4L यूज करते हैं अब आपको एक इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं मान लो आपकी गाड़ी जो है वो फॉर एग्जाम्पल थार दे देते हैं थार जो है लगभग 240-250 न्यूटन मीटर का टॉर्क देती है लेकिन जब आप उसको 4L में चलाते हो तो वो टॉर्क जो है बढ़ के आ, 575 से 610, 615 मुझे एग्जैक्ट फिगर याद नहीं आ रहा इतना ज्यादा हो जाता है मतलब तीन गुना तक पहुंच जाता है तीन नहीं तो 2.5 से लेके थ्री टाइम्स हो जाता है वो रेशियो पर डिपेंड करता है तो टॉर्क जो है उसको बढ़ाने के लिए लेकिन स्पीड को कम करने का काम जो है अगर आपको करना हो तो वहां पर 4L का यूज में लिया जाता है अभी रिवाइंड करते हैं एक बार अगर आपको अभी तक समझ नहीं आया तो ठीक है सबसे पहले इंजन गियर बॉक्स ट्रांसफर केस और ट्रांसफर केस जो है वो पावर को स्प्लिट करता है आगे वाले व्हील्स में पीछे वाले व्हील्स में ट्रांसफर केस जब 2H पे हो तो आ, किसी भी एक सेट ऑफ व्हील्स या तो आगे वालों को या पीछे वालों को पावर जाती रहेगी जो नॉर्मल हर गाड़ियों में होता है लेकिन ये ध्यान दीजिए ट्रांसफर केस सिर्फ उन्हीं गाड़ियों में होता है जिनमें 4x4 होता है ठीक है तो अब ट्रांसफर केस जब 4x4 में फोर पे लगा हो तो जो भी स्पीड गाड़ी की होती है उसमें कोई बदलाव नहीं होना है टॉर्क में कोई बदलाव नहीं होना है बस पावर जो है चारों पहियों को जाएगी 4L में अगर आप शिफ्ट कर देते हो 4L में शिफ्ट करने पे क्या होता है कि रेशियो के हिसाब से जो भी रेशियो आपने सेट किया है उस हिसाब से टॉर्क बढ़ जाता है और स्पीड जो है घट जाती है ये चीज जो है वो हुआ करती है 4H और 4L में तो जब आपके पास लोड बहुत ज्यादा होता है कुछ गाड़ियों में ट्रैक्टर्स वगैरह में जब लोड ज्यादा होता है तो उस वक्त वो जो है 4L पे डाल लेते हैं उनको चढ़ाई चढ़नी होती है उस वक्त उस पे 4L पे यूज कर लेते हैं तो ये चीजें जो है 4H और 4L का ये काम है इस तरीके से आप उसको सोच सकते हैं अभी ध्यान दीजिए और भी कई छोटे मोटे पार्ट्स होते हैं जो कि अभी मैं आपको समझाऊंगा तो चीजें और कॉम्प्लीकेट हो जाएगी जैसे हब्स होते हैं लॉकिंग हब्स होते हैं फ्रंट व्हील्स में तो वो समझाऊंगा तो बात अलग हो जाएगी फ्रेंशियल्स का भी काफी बड़ा रोल होता है आ, किस तरीके से कहाँ पावर जानी है लेकिन अगर जो भी रिलेटेड वीडियोस जो है इस वीडियो से वो मैं यहाँ आई बटन में दे दूंगा अगर आपने उनमें से कोई वीडियो नहीं देखी है तो आप वो देख सकते हैं बाकी तो उम्मीद करता हूँ मैंने सब कुछ बता दिया है फोर और फोर के बारे में जितनी भी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन जो है जो काम आ सकती है मतलब बिना यूज किए ही उनका नॉलेज होना जरूरी है उतनी इन्फॉर्मेशन मैंने शेयर कर दी है उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आया पसंद आया दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए अगली वीडियो तक के लिए दोस्तों हेलमेट पहनी है सीट बेल्ट पहनी है सुरक्षित चलिए धन्यवाद